আচ্ছা আপনারা কি আমার এটা দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনশটটা দেখতে পাচ্ছেন রক্ত সম্বন্ধন তন্ত্র লেখা হ্যাঁ ভাইয়া ব্লাড সার্কুলেটর সিস্টেম যেটা দিয়ে আমাদের রক্ত সঞ্চালন হয় কিন্তু এখানে আমরা শুধুমাত্র যে সঞ্চালন শিখব তা না আমরা রক্তের গঠন উপাদানও শিখব তো আমরা এগিয়ে যাই রক্ত হচ্ছে এক প্রকার টিস্যু বা কলা দেখেন এখানে লেখা আছে রক্ত এক ধরনের তরল যোজক কলা তো আগে বলেন কলা মানে কি কলা হচ্ছে কলা ইংলিশ হচ্ছে টিস্যু এর মানে হচ্ছে গ্রুপ অফ সেল এক গুচ্ছ কোষ যদি একই ধরনের কাজ করে তাহলে তাকে বলা হয় কলা যেমন হাতের মাংস পেশি এটা একটা কলা এক প্রকার টিস্যু আবার হাড্ডি মানুষের হাড্ডি হাড় বোনস স্কেলেটন এটাও এক প্রকার কলা এটাও এক প্রকার যোজক কলা যোজক কলা কি যা এক অংশের সাথে আর অঙ্গের সঙ্গে আরেক অঙ্গকে যোজক করে যোজন করে বা সম্পর্ক স্থাপন করে এখন যে বলা হচ্ছে রক্ত হচ্ছে যোজক কলা তরল যোজক কলা আবার কঙ্কাল তন্ত্রকে বলা হয় কি স্কেলেটাল কানেকটিভ টিস্যু মানে কঙ্কাল তন্ত্র এক প্রকার যোজক কলা এরকম যোজক কলা অনেক ধরনের আছে এর মধ্যে একটা হচ্ছে রক্ত তাহলে আমরা কি জানলাম রক্ত হচ্ছে টিস্যু তো অবশ্যই কারণ সবগুলো এক মিলে রক্ত বলেন চর্বি বলেন মাংস বলেন তারপর হাড্ডি বলেন ব্রেইন বলেন সব কিছুই টিস্যু কিন্তু রক্ত কি ধরনের কলা যোজক কলা আচ্ছা রক্তের উপাদান দুইটা দুইটা শুধু রক্ত না পৃথিবীর যত লিকুইড বা ফ্লুইড পদার্থ আছে তার সবগুলারই অংশ দুইটা যদি বলি দুধের অংশ কয়টা দুধের অংশ দুইটা একটা হচ্ছে লিকুইড পানি আর একটা হচ্ছে এর মধ্যে যে দ্রবীভূত যে কেমিক্যাল বা সলিড পদার্থ গুলা ঠিক একই রকম রক্তেরও উপাদান দুইটা কি একটা হচ্ছে রক্ত রস মানে লিকুইড যেটা আর একটা হচ্ছে কি রক্ত কণিকা ব্লাড সেল যেটাকে বলা হয় ঠিক আছে অনেক ধরনের রক্ত কণিকা আছে এগুলো আমরা ডিটেলস পড়ব আবার রক্ত রসের কাজও আমরা পড়ব আমরা একটু আগে আস্তে আস্তে দেখি বলা আছে আপনার মোট রক্তের ফিফটি ফাইভ পারসেন্ট হচ্ছে রক্ত রস মনে করেন আপনার দেহ থেকে ইনজেকশন দিয়ে যদি একশো মিলিলিটার রক্ত নিয়ে নেওয়া হয় সেটাকে যদি আলাদা করা হয় তাহলে এই রক্ত রস থাকবে হচ্ছে আপনার ফিফটি ফাইভ পারসেন্ট মানে অর্ধেকের বেশি হচ্ছে রক্ত রস আর রক্ত কণিকা হবে আপনার ফোরটি ফাইভ পারসেন্ট এই দুইটা মিলেই হচ্ছে রক্ত মিউট করেন কে কথা বলছেন আচ্ছা এই রক্ত রস কোনটা রক্তের হালকা হলুদ বর্ণের তরল অংশকে রক্ত রস বা প্লাজমা বলে এখন বলেন যে রক্তের মধ্যে তো কোনো হালকা হলুদ কিছু আমরা দেখি না রক্ত তো কাটলে হাত কাটলে বের হয় পা কাটলে বের হয় রক্ত তো সম্পূর্ণই লাল গাঢ় লাল তাহলে হালকা হলুদ করতে গেল রক্ত রস করতে গেল বিষয় হচ্ছে এই যে হালকা হলুদ যেটা এটার গাঢ় গাঢ়ত্ব খুবই কম কিন্তু লাল রঙের রক্তের যে লাল উপাদানটা সেটার গাঢ়ত্ব অনেক বেশি যার কারণে লালের আধারে লালের পিছনে হলুদটা ধরা পড়ে না কিন্তু যাদের রং হলুদ তাদেরকে যদি আমরা আলাদা করে ফেলতে পারতাম তাহলে কিন্তু দেখতাম হ্যাঁ তারা আসলেই হলুদ মানে রক্তের মধ্যে আছে লোহিত রক্ত কণিকা হুম সে হচ্ছে লাল আবার এই যে প্লাজমা বলা হচ্ছে সে হচ্ছে হলুদ কিন্তু দুইটা একসঙ্গে দ্রবীভূত হয়ে থাকে বলে আমরা এটাকে দেখতে পাই এখন বলেন যে তাহলে হালকা হলুদ যে বললো যে ব্যক্তি আবিষ্কার করলো যে রক্তর কি প্লাজমা হচ্ছে হালকা হলুদ সে কিভাবে আবিষ্কার করলো সে কি দেখেছে সে কি আলাদা করেছে রক্ত রসকে হ্যাঁ আলাদা করেছে রক্ত রসকে আলাদা করা যায় প্লাজমাকে আলাদা করা যায় আপনারা কি কেউ কি শুনেছেন আপনারা কি কেউ শুনেছেন কোভিড আক্রান্ত রোগীকে প্লাজমা দিতে হয় তার মানে হচ্ছে এই যে রক্ত যে আছে আপনার রক্তে রক্ত রস আছে অনেক ধরনের কণিকা আছে এগুলোকে এগুলো একসাথে কিছু অংশ আছে দ্রবীভূত হয়ে আবার কিছু অংশ হচ্ছে ডিসপার্সন হয়ে মানে 
কেমিস্ট্রিক্যাল ক্লাসে একদিন বলেছিলাম হোয়াট ইজ ডিসপারশন হোয়াট ইজ সাসপেনশন এন্ড হোয়াট ইজ সলিউশন তিনটা ডিফারেন্স বলেছিলাম বলেছিলাম না আমাদের ভন্ড ছেলেটা কি এসেছে বাল্লি কি প্রতিভা এটা তো বাল্লি কি প্রতিভা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের নাটক না দেখেন যার ফলে এদেরকে যদি আমরা জিরেশন করা হয় প্রচুর কি বলে এটাকে মুভমেন্ট করানো হয় রোটেশন করানো হয় তাহলে রক্ত কণিকা গুলো এক সাইড আলাদা হয়ে যায় এবং সেন্ট্রালি সেন্টারে রক্ত রস গুলো জমা হয়ে যায় ওই প্রক্রিয়ায় রক্ত রস এবং প্লাজমা আলাদা হয়ে যায় তখন আমরা দেখতে পাই যে হ্যাঁ রক্ত রস হচ্ছে হলুদ বর্ণের তাহলে এই রক্ত রসের কালারটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং প্লাজমাটা এখন ইম্পর্টেন্ট এই কোভিড সিচুয়েশনে প্লাজমা ইস্যুটাই ইম্পর্টেন্ট প্লাজমা টপিকটাই ইম্পর্টেন্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে কারণ কোভিড আক্রান্ত রোগীকে প্লাজমা ডোনেট করতে হয় আচ্ছা এবার আমরা আসি কণিকা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট মানবদের রক্ত কণিকা তিন প্রকার যদি কোশ্চেন ইজি হয় তাহলে আসবে নাহলে আসবে না যদি অনেক গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু বেশি কমন বলে এটা আসে না এটা সবাই জানে রক্ত কণিকা তিন প্রকার এই জন্য এটা আসে না কিন্তু এটা কিন্তু খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ কি কি লোহিত 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 অর্থ কি বলেন তো শ্বেত শ্বেত অর্থ হচ্ছে সাদা লোহিত অর্থ কি লাল লাল অনুচক্রিকা কোনো কালারের নাম না অনুচক্রিকা মানে অনুচক্রিকাই ইংলিশে এটাকে বলা হয় প্লাটিলেট বা প্লেটলেট বলেন উচ্চারণটা কি প্লাটিলেট হওয়া উচিত না প্লেটলেট হওয়া উচিত পিএলএটিই প্লেট না প্লাটি প্লেটলেট আমার যুক্তিতে প্লেটলেট বিজ্ঞানীরা অনেকে প্লেটলেট বলে অনেকে প্লাটিলেট বলে বলেন পি এল এন ই এর উচ্চারণ কি প্লেন নাকি প্লানি উচ্চারণ কি ফ্রেম নাকি ফ্রামি উচ্চারণ কি ব্লেড নাকি ব্লাডি আপনি গুগল ডিকশনারিতে যান গিয়ে সার্চ দিয়ে স্পিকার টিপ দেন দেখবেন বলবে প্লেটলেট এভাবে বলবে ঠিক আছে তার মানে আমরা শিখলাম উচ্চারণটা হচ্ছে সঠিক উচ্চারণ হচ্ছে প্লেটলেট তবে অনেক ডাক্তাররা উচ্চারণ করে প্লাটিলেট এই এর কারণ কি আমি জানি না কিন্তু আমি অনলাইনে যতগুলো ভিডিও দেখেছি ইংলিশ আর্টিকেল আর্টি ব্রিটিশ ডাক্তারদের বা ইংলিশ ডাক্তারদের নেটিভ স্পিকারদের সবাই প্লেটলেট বলেছে একমাত্র বাংলাদেশের ডাক্তাররাই বলে প্লাটিলেট কেন বলে আমার জানা নাই তাদের ইংরেজি ব্যাকরণের নলেজ মধ্যে খুবই কম ভাই এক্সেপশনাল হইতে হবে না ডাক্তারের আমি আসলে স্তব্ধ হয়ে গেছি যে না আমি ডাক্তারের যে বেশি বুঝি বললে তো এটা অন্তত মেডিকেল সেক্টরে তো আমি ডাক্তারের চেয়ে ভালো জানি না পরে আমি বললাম যে ভাই বাংলাদেশের ডাক্তারের ব্যাকরণগত নলেজ কম আছে আপনি দেখেন ইউরোপিয়ান ডাক্তারদের ভিডিও আমি একটা লিঙ্ক দিলাম বললাম দেখেন খুব ভালো করে শুনেন ওই ডাক্তার কি উচ্চারণ করে পরে সে বুঝছে যে না ঠিক আছে বাংলাদেশের ডাক্তারের গ্রামাটিক্যাল নলেজ আসলে কম থাকতেই পারে পরে আবার আমরা এখানে চলে আসি আরেকটা ইম্পর্টেন্ট দেখেন এখানে লাইন বাই লাইন লেখা আছে কিন্তু এখানে সবগুলো তথ্য ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে সবগুলো তথ্য ইম্পর্টেন্ট মানুষের ওজনের আরো অনেক ছয় থেকে আট পার্সেন্ট রক্ত থাকে গড়ে সাত পার্সেন্ট এই সবগুলো তথ্য ইম্পর্টেন্ট বিসিএস এর জন্য 
আচ্ছা একজন মানুষের হৃদয়ে কত লিটার রক্ত থাকে পাঁচ থেকে ছয় লিটার এটাও ইম্পর্টেন্ট রক্তের সবগুলা ইম্পর্টেন্ট তথ্য এখানে দিয়ে দিয়েছে রক্ত ঈষদ খারিয় লোহিত বর্ণের এক প্রকার তরল যোজক কলা আমাদের বায়োলজি বই এটা ছিল প্রথম লাইনটাই শুরু হয়েছিল এরকম যে রক্ত ঈষদ খারিয় মানে সামান্য খারিয় লোহিত বর্ণের মানে লাল রঙের তরল তরল যোজক করা মানে লিকুইড কানেকটিভ টিস্যু সামান্য খারিও এর বিপরীত কি অধিক অধিক অম্লীয় ওনার লজিকটা হচ্ছে এটা ওনার লজিকটা ঠিক আছে ওনার পিএইচ সম্পর্কে ধারণা একটু কম উনি সম্ভবত আমার নতুন জয়েন করেছেন আপনি কি আমার ওই যে অম্লখার ওই ক্লাসটা করেছিলেন জি করেছিলাম তাহলে ভুলে গেছে ও তানিম তাহলে তোমার তো এই প্রশ্ন করার কথা না তুমি বুঝলাম না এই এরকম প্রতিধ্বনি হচ্ছে কেন তানিমের দুইটা ডিভাইস তো এইজন্য প্রতিধ্বনি হচ্ছে তানিম একটা ডিভাইস অফ করে দাও একটা ডিভাইস মিউট করে দাও স্যার মিউট করে দাও সামান্য খারিও যে জিনিস সেটাকে অধিক অধিক এসিডিক অধিক অম্লীয় কিভাবে বলো খারিও তো খারি হই সে কি কোনোদিন অম্লীয় হয় সাথের নিচে নাম সেটাই তুমি যেটা বলেছ যে সামান্য খারিও তার মানে হচ্ছে অধিক অম্লীয় মানে যদি এমন হইতে একটা ছেলে বলো ছেলে কি ভালো না খারাপ তখন তুমি যদি বলো ছেলে কম ভালো মানে বেশি খারাপ ছেলে কম ভালো মানে বেশি খারাপ তো ওই ছেলের ভালো খারাপ আর কেমিস্ট্রির অম্লীয় খারিও এটা কিন্তু এক না বিষয়টা বিষয়টা হচ্ছে একটা জিনিস যদি খারিও হয় তাহলে সে খারিওই সে সামান্য খারিও মানে তার পিএইচ রেঞ্জ হালকা একটু বেশি আর যদি বললো প্রচন্ড খারিও তার মানে তার পিএইচ রেঞ্জ অনেক অনেক বেশি বিষয়টা এরকম পিএইচ স্কেল পড়েছিলাম না আমরা জিরো থেকে শুরু হয় মাঝখানে হচ্ছে সেভেন আর টপ পজিশন হচ্ছে ফোরটিন তার মানে এই যে সেভেন যারা একদম সেভেন সে হচ্ছে নিরপেক্ষ আচ্ছা সেভেনের যে একটু বেশি যারা তারা হচ্ছে কি সামান্য খারিও সেভেনের চেয়ে একটু কম যারা তারা হচ্ছে কি সামান্য বলেন তানিম বলবা দায়িত্ব বলো সেভেনের চেয়ে একটু কম মনে করো সিক্স পয়েন্ট এইট সে কি সামান্য কি হ্যাঁ সামান্য অম্লীয় সাতের চেয়ে নিচে নামলেই সেটা এসিড আচ্ছা আর যে একদম জিরোর কাছে করছি মনে করো ওয়ান যার পিএইচ সে কি তানিম বলো সামান্য খারিও বলতে কি বুঝাইছে এর পিএস টা সাতের মানে নিউট্রাল এর কাছাকাছি নিউট্রাল হচ্ছে একটু বেশি মানে আনসার বলো তো রক্তের কাজ আমরা শিখি 
রক্তের কাজ মানে রক্তের যে দুইটা উপাদান এই দুইটার আলাদা আলাদা কাজ মানে হচ্ছে রক্তের কাজ আমরা এখন আলাদা আলাদা ভাবে শিখি যে রক্তর রক্ত কণিকা কি কি কাজ করে আমরা আগে রক্ত কণিকা গুলা চিনি রক্ত কণিকা তিন প্রকার ঠিক আছে রক্ত কণিকা হচ্ছে তিন প্রকার একটা হচ্ছে লোহিত রক্ত কণিকা রেড ব্লাড সেল সংক্ষেপে এটাকে আর বিসি বলা হয় লোহিত রক্ত কণিকা বলা হয় ডব্লিউবিসি আর প্লাটিলিটি যেটা এটাকে ডাক্তাররা প্লাটিলিটি বলে সংক্ষেপে প্রকাশ করে না এটা যেমন আছে তেমনই প্লেটলেট ঠিক আছে লোহিত রক্ত কণিকা হইল কেন তার নাম তার কালার লাল এই জন্য তারাকে লোহিত বলা হয় কেন লাল হয় রক্ত রক্তে হিমোগ্লোবিন থাকে এই জন্য তার সে লাল হয় হিমোগ্লোবিন থাকে বলেই সে লাল হয় আচ্ছা হিমোগ্লোবিন কি দিয়ে তৈরি প্রোটিন হ্যাঁ এটা এখানে বলা আছে আমিষ এবং লৌহ হিমোগ্লোবিন কে আমরা ভাগ করি খাতায় লেখেন এটা ইম্পর্টেন্ট এটা পরীক্ষা আসছে একবার হিমোগ্লোবিন হিমোগ্লোবিনে হিম নামক লৌহ গঠিত পদার্থ থাকে হিম এই হিমটা হচ্ছে কি লৌহ ফেরাস লৌহ গঠিত পদার্থ আর এই গ্লোবিন হচ্ছে প্রোটিন এই গ্লোবিনটা হচ্ছে কি প্রোটিন আমি জাতীয় পদার্থ এই এই হিমটাই লৌহ জাতীয় পদার্থ এটা হচ্ছে আমার লাল রঙের জন্য মূলত দায়ী এটা এর জন্যই লাল হয়ে থাকে আচ্ছা হিমোগ্লোবিন কেন লাল হয় আমরা বুঝলাম মানে লোহিত রক্ত কণিকা কেন লাল হয় এটা বুঝলাম এখন আমরা আসি লোহিত রক্ত কণিকা কোথায় তৈরি হয় অস্থি মজ্জায় তৈরি হয় এবং বয়স হইলে প্লিহায় সঞ্চিত হয় এবং এক পর্যায়ে ধ্বংস হয় এগুলো দরকার নাই এই সঞ্চিত হয় কোথায় ধ্বংস হয় ধ্বংস তো হবেই সব সব রক্ত কণিকাই ধ্বংস হয় মানব দেহের প্রত্যেকটা কোষই ধ্বংস হয় প্রতিনিয়তই মানব দেহের কোটি কোটি কোষ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে কিন্তু ইম্পর্টেন্ট যেটা মনে রাখার জন্য সেটা হচ্ছে এটা যে লোহিত রক্ত কণিকা তৈরি হয় কোথায় অস্থি মজ্জায় অস্থি মজ্জা বোঝেন তো অস্থি মজ্জা কি বলেন তো হ্যাঁ বোন মেরো বোন মেরো মানে হাতের বা পায়ের হাড্ডি যে থাকে হাড্ডির ভিতরে যে নরম ভিতরের অন্তর্গাত্রটা লিকুইড থাকে ওখানে এটাকে বলা হয় অস্থি মজ্জা কোর কোর অফ আচ্ছা তারপর একজন মানুষের লোহিত রক্ত কণিকার আয়ু কতদিন চার মাস এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে লোহিত রক্ত কণিকার আয়ু চার মাস বলেই নতুন একজন মানুষ যদি রক্ত দিয়ে দেয় তাহলে তার পরবর্তী তিন চার মাসের মধ্যে তার আবার নতুন লোহিত রক্ত কণিকা চলে আসে এই জন্য ডাক্তাররা বলে যে আনুমানিক তিন মাস পর পর বা সাড়ে তিন মাস বা চার মাস পর পর রক্ত দেওয়া যায় চার মাস হলে রক্ত একদম ফুললি হান্ড্রেড পার্সেন্ট রিসাইকেল হয়ে যায় নতুন রক্ত চলে আসে কিন্তু রক্ত দেওয়ার জন্য কিন্তু মানুষ উপযোগী হয়ে যায় প্রথম তিন মাসেই শুধু তিন মাস না মনে করেন প্রথম দুই মাসেই নাইনটি পার্সেন্ট রিকভার হয়ে যায় প্রথম সাত দিনেই মনে করেন ফিফটি পার্সেন্ট রিকভার হয়ে যায় প্রথম দিকে মানুষের যখন রক্ত যখন ঘাটতি দেয় মানুষ যখন ব্লাড দেয় তখন সবচেয়ে চাপটা পরে লোহিত রক্ত কণিকার উপরই কারণ রক্তের কাজের অধিকাংশ কাজই মূল কাজটা কি করে মানুষের রক্তের মূল কাজটা কি করে বলেন তো 
লোহিত রক্ত কণিকাই করে আর লোহিত রক্ত কণিকা এই জন্য সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট লোহিত রক্ত কণিকা কি করে মানুষে বলেন তো প্রধান কাজ কি লোহিত রক্ত কণিকার প্রধান কাজ হইল যে এটা ইম্পর্টেন্ট অক্সিজেন করা হ্যাঁ ওই যে হিমোগ্লোবিন আছে না হিমোগ্লোবিনের সাথে এই অক্সিজেন যুক্ত হয়ে নাম কি করে বলেন তো কি হবে কি উৎপন্ন করে অক্সি হিমোগ্লোবিন হিমোগ্লোবিন হ্যাঁ আমাদের কোষের বাঁচতে লাগবে বাতাস তাহলে আমাদের কোষ কিভাবে বাতাস পায় আমাদের নালীর ভিতর দিয়ে কি বাতাস যায় সারা শরীর কি বুদ্বুদে পূর্ণ না আমাদের রক্ত নালীর ভিতর দিয়ে কোষে বাতাস হিসেবে অক্সিজেন পৌঁছায় না অক্সিজেন কি হিসেবে পৌঁছায়োগ্লোবিন নামে এক প্রকার মানে কি বলে এটাকে বিক্রিয়া করে যেটা সলিড হয়ে যায় সেটাকে বলা হয় প্রেসিপিটেশন এই কঠিন পদার্থ রূপে রক্তের সাথে মিশে মিশে অক্সিহেমোগ্লোবিন প্রবাহিত হয় পরে কোষ সেটাকে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় শোষণ করে দেয় সেখান থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে আচ্ছা অক্সিহেমোগ্লোবিন রেখে রাখেন যে মানব মানব দেহ মানুষের রক্ত অক্সিজেন পরিবহন কিভাবে কি উপায়ে অক্সি হিমোগ্লোবিন উপায়ে ঠিক আছে আমি মুছে দিলাম আপনারা লিখে রাখেন আচ্ছা তারপর কি অক্সি হিমোগ্লোবিনের আর ইম্পর্টেন্ট কি আছে আর শোলা রক্তে হিমোগ্লোবিন থাকে না এটা ইম্পর্টেন্ট কিছু না আমরা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে কাজটা মূলত অক্সিজেন পরিবহন করা আর সেকেন্ডলি হচ্ছে সে কার্বন ডাই অক্সাইড পরিবহন করে আচ্ছা আর সেকেন্ডলি কি সেকেন্ডলি সে বাফার হিসেবে কাজ করে বাফার দ্রবণ আমরা কি এসিড ক্লাসে বাফার দ্রবণ করেছিলাম বাফার দ্রবণ হচ্ছে এমন একটা দ্রবণ যে সামান্য তার মধ্যে সামান্য এসিডিক বা ক্ষারীয় পদার্থ দিলেও সে পিএইচটাকে অপরিবর্তিত রাখে মনে করেন সেভেন পয়েন্ট ফোর পিএইচ এর একটা পদার্থ আছে এর মধ্যে যদি আমি একটু এসিড ঢেলে দেই তাহলে এর পিএইচটা কি হবে কমবে না কমে ধরেন সিক্স পয়েন্ট ফাইভে নেমে আসবে এটা তো ন্যাচারালি হয় কিন্তু যদি এই সেভেন পয়েন্ট ফোরের দ্রবণটাকে যদি আমরা বাফার হিসেবে আবিষ্কার করতে পারি মানে কিছু তীব্র খারের সাথে যদি আমরা ওই খারের ওই ধাতুর অনুবন্ধী এসিড যোগ করতে পারি সেটা বাফার হয়ে যায় ওইটা আমরা না যাই ওই এত কঠিন কেমিস্ট্রিতে আমরা না যাই শুধু এটুকু বোঝাই আমরা যে বাফার হচ্ছে খার এবং অম্লের একটা মিশ্রণ যেখানে যার পিএচ হয়তো এসিডিক হয়েছে কিংবা খারিয়া হয়েছে কিন্তু তার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কি মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বাফার দ্রবণের মধ্যে অন্য একটা এসিড বা খার যোগ করে দিলেও তার পিএচ চেঞ্জ হবে না এই মেকানিজমটা দেওয়া আছে বাফারের মধ্যে আমরা কি বাফার দ্রবণটা সবাই বুঝতে পেরেছি এখন আমাদের দেহে যে রক্ত আছে রক্তের পিএইচ সেভেন পয়েন্ট ফোর থাকা খুব জরুরি মানবদের প্রত্যেকটা প্যারামিটার কনস্ট্যান্ট থাকা খুব জরুরি মানবদের তাপমাত্রা নাইনটি এইট পয়েন্ট ফোর ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকা খুব জরুরি এক ডিগ্রি বাড়লে কিন্তু আমরা বিছানায় পড়ে যাই আর এক ডিগ্রি দুই তিন ডিগ্রি কমলে আমাদের ফার্স্ট বাইট হয়ে যায় সুতরাং এই যে সেভেন পয়েন্ট ফোর এখান থেকে একটু বাড়লে বা একটু কমলে কিন্তু আমাদের মৃত্যু মুখে পতিত হবো আমরা এখন এই রক্তের এই পিএসটাকে কন্ট্রোলে রাখার জন্যই এই হিমোগ্লোবিনটা কাজ করে এই হিমোগ্লোবিনটা লোহিত রক্ত কণিকার হিমোগ্লোবিনটা কাজ করে রক্তের বাফার হিসেবে মানে কি পিএচ স্টেবল রাখে এটা লিখে রাখেন লোহিত রক্ত কণিকা রক্তের পিএচ পিএচ কি কি রাখে স্টেবল স্টেবল বাংলা কি স্থির স্থির রাখে 
এখন হিমোগ্লোবিন এর জন্য যেহেতু আমিষ এবং লৌহ জাতীয় পদার্থ এই জন্য আমাদের রক্ত শূন্যতা হইলে কি বলে বলে লৌহ জাতীয় পদার্থ হইতে বলে বলে না কচু শাক খাও এটা আমরা খাদ্য ও পুষ্টি অধ্যায় পড়ব তারপর আপনারা লিখে রাখেন যে খাদ্য আমাদের রক্ত শূন্যতা হইলে বলে প্রচুর কচু শাক খাইতে কারণ কি কচু শাকে থাকে আয়রন আয়রন মানে কি লৌহ যেটা রক্তের উপাদান আর কি ভিটামিন বি টুয়েলভ এবং ফলিক এসিড এই জিনিসগুলো আপনার মনে রাখেন আমিষ মনে থাকবে আমিষ বা মানব দেয় সব কিছুর জন্যই গুরুত্বপূর্ণ আমিষটা আসবে না পরীক্ষায় কারণ চর্বি বানাই তো আমিষ লাগে হার্টের কোষ বানাই তো এসিড আমিষ লাগে দেহ কোষ বানাই তো এসিড লাগে এক কথে মানব দেহটাই তৈরি আমিষ দেয়া এটা বলার উপেক্ষা রাখে না কিন্তু রক্তের জন্য বিশেষভাবে ইম্পর্টেন্ট যেটা হচ্ছে লৌহ আর ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ভিটামিন বি টুয়েলভ এবং ফলিক এসিড এবার আমরা পরের পৃষ্ঠায় যাই শ্বেত রক্ত কণিকা নিয়ে কি বলছে বলছে শ্বেত রক্ত কণিকা হচ্ছে মূলত দুই প্রকার ওই দুই প্রকার কেবার তিন এবং দুই প্রকারে ভাগ করা হয়েছে কি কি এই যে দুইটা সাইট আছে দেখেন এখানে দুইটা সাইট আছে এই যে লিম্ফোসাইট আর মোনোসাইট এই দুইটা সাইট এর দুই দুইজন হচ্ছে এক পদের আর যে ফিল গুলো আছে না ফিল ইউসিনোফিল বেসোফিল নিউট্রোফিল এই ফিল গুলো হচ্ছে আরেক জাতের এই দুইটা মিলা হচ্ছে এই পাঁচটা এক দুই তিন চার পাঁচ এই পাঁচটা কি শ্বেত রক্ত কণিকা এই যে এরিথ্রোসাইট এটা কি লোহিত রক্ত কণিকা আর এই যে মাঝখানে প্লেটলেট এটা কি অনুচক্রিকা ঠিক আছে আচ্ছা এখন যদি এমসি কেউ আসে বলে নিচের কোনটি নিচের কোনটি শ্বেত রক্ত কণিকা নয় আনসারে দিয়ে দিল নিউট্রোফিল আনসারে দিয়ে দিল ইউসিনোফিল দিয়ে দিল লিম্ফোসাইট পরে দিয়ে দিল এরিথ্রোসাইট আনসার কোনটা হবে কোনটা শ্বেত রক্ত কণিকা নয় दानादार দানাদার একটা হচ্ছে কি অদানাদার হচ্ছে তিনটা ফিল দানা ফিল এভাবে মনে রাখে দানা হচ্ছে ফিল তিনটা তিন ফিল তিনটা ফিল হচ্ছে দানাদার আর অদানাদার কারা অদানাদার কারা मनोसाइटोफिल इोफिल बेसोफिल तीन टाइम दानादार चले आसते प्रश्न कठिन हुई आसबा ना আচ্ছা শ্বেত রক্ত কণিকার গড় আয়ুকাল কয়েক ঘন্টা থেকে কয়েক দিন মাত্র আমরা পড়েছিলাম লোহিত রক্ত কণিকার আয়ু হচ্ছে একশো বিশ দিন আর শ্বেত রক্ত কণিকা খুব দ্রুত মরে যায় কয়েক ঘন্টা থেকে কয়েক দিন মানুষের দেহে শ্বেত রক্ত কণিকা ও লোহিত রক্ত কণিকার অনুপাত ওয়ান ইস্টু সাতশো মানে মানুষের দেহে শ্বেত রক্ত কণিকা যতটা থাকে তার চেয়ে সাতশো গুণ বেশি লোহিত রক্ত কণিকা থাকে এই জন্যই লোহিত রক্ত কণিকার কালারটাই আমার প্রমিনেন্ট হয় আমাদের রক্ত যে সাদা সাদা কণিকাও আছে আমাদের চোখে পড়ে না কেন কারণ লাল রক্ত কণিকাই বেশি সংখ্যায় এই জন্য লাল রক্ত কণিকাটা আমাদের চোখে পড়ে আচ্ছা শ্বেত রক্ত কণিকা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কাজ কি বলেন তো 
बडीगार्ड अनुचक्रिकार प्रधान क्यों कारण रक्त जमाटना ना पड़त सारा जीवन एखान दिए रक्त पड़ती थकत पड़ती थकत मारा जित रक्त जमट बांधान खुब इम्पोर्टेंट अच्छा श्वेत रक्त बनिका बडी गार्ड क्या बोल से एक प्रक्रिया फैगोसाइटोसिस प्रक्रिया से मानव देह जीवाणु गई जीवाणु गुलास कर खे फेले बेंगर बेंगाची ले चले जाए कि कणिकार बृद्धि हिमोफिलिया लोहित रक्त कणिकार बृद्धि तीन क्यासियम के मान पटाशियम के प्लस प्रश्न कर मानव देहर भरे रक्त जमन बाधे ना क्यों मानव देहर भरे थे कि रक्त थे हेपारिन कष्ट मुखस्त कर मेडिकल टर्म फ्रिब्रिनोजें प्रथम्बिन ट्रिश्यू थ्रम्बोप्लिन मानव देहर खाद्य नाली पर आसे पाकस्थल पाकस्थल नीचे की थे इमिडिएट बृहतंत्र बृहतंत्र क्षुद्रंत्र क्षुद्रंत हमारे मलाशय लास्ट स्टेप 
এই জন্য ক্ষুদ্রন্ত থেকেই খাদ্য ক্ষুদ্রন্তে যখন যায় খাদ্য তখন খাদ্য পুরাপুরি ভাবে ইয়ে হয়ে যায় হজম হয়ে যায় হজম হয়ে গ্লুকোজ অ্যামাইনো অ্যাসিড ফ্যাটি অ্যাসিড উপায়ে মানব দেহে বিভিন্ন কোষে কি হয় পরিবাহিত হয় পরিবহন করা হয় তাহলে এই যে মানব দেহের পুষ্টি আত্মীকরণ যেটাকে বলা হয় আর কি খাদ্য হজম হওয়ার পরে যে পুষ্টি গুণগুলো এই যে এগুলো হচ্ছে পুষ্টি অ্যামাইনো অ্যাসিড ফ্যাটি অ্যাসিড এগুলো হচ্ছে পুষ্টি এই পুষ্টিগুলা মানব দেহের সবগুলা কোষ জীবিত রাখার জন্য পুষ্টি দরকার জ্বালানি দরকার এই কোষে এই জ্বালানি গুলাকে কে নিয়ে যায় রক্তরস এটা হচ্ছে রক্তরসের প্রধান কাজ আর সেকেন্ড কাজ কি ওই যে আমাদের কোষে যে অক্সিজেন গেছিল হিমোগ্লোবিন যে হিমোগ্লোবিন নিছিল সেই হিমোগ্লো সেই অক্সিজেনটা কোষে যাওয়ার পরে কি হয়েছে কোষ কি করছে সেটাকে শ্বসন প্রক্রিয়ায় সেটাকে গ্রহণ করে অক্সিজেন কার্বন ডাই অক্সাইড নিঃসরণ করেছে সেই কার্বন ডাই অক্সাইডকে আবার ফুসফুসে ব্যাক করে নাক দিয়ে বের করে দিতে হবে না তাহলে ফুসফুস পর্যন্ত ব্যাক করাই কে রক্তরস এই অক্সিজেনের মনে করেন যে অধিকাংশ সেভেন্টি এইটি পার্সেন্ট বা নাইনটি পার্সেন্টই ক্যারি করে কে রক্তরস আর বাকি টোয়েন্টি পার্সেন্ট কিন্তু লোহিত রক্তকণিকা করে লোহিত রক্তকণিকা যেমন অক্সিজেন নিয়ে যায় আবার সামান্য পরিমাণ কার্বন ডাই অক্সাইড কিন্তু লোহিত রক্তকণিকা আবার ফুসফুসে ব্যাক নিয়েও আসে কিন্তু মূল সবচেয়ে বেশি পরিমাণ কার্বন ডাই অক্সাইডটা ব্যাক করে নিয়ে আসে রক্তরস আচ্ছা আরো কি যা 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 মানব দেহের ফুসফুসে বা বিক্রে বা কিডনিতে নেওয়ার দরকার অপদ্রব্য সেই অপদ্রব্য ক্যারি করার কাজটাই করে রক্ত রস যেমন দেখেন এই টিস্যুতে যে বর্জ্য পদার্থ উৎপন্ন হয় ইউরিয়া বলেন ইউরিক এসিড এগুলো রেচনের জন্য কি করে বৃক্ষে নিয়ে যায় রক্ত রস আবার রক্ত রসের বাইকার্বোনেট এবং ফসফেট বাফার অম্ল ক্ষারের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করে ওই যে বাফার মনে আছে বলেছিলাম বাফার কি বাফার দ্রবণ কি যেখানে হালকা পরিমাণ অন্য কোনো অ্যাসিড বা খারিয় পদার্থ যোগ করলেও তার পিএইচ পরিবর্তন হয় না কনস্ট্যান্ট পিএইচ থাকে সেটাকেই বাফার বলা হয় তো এই বাফার নিয়ন্ত্রণে এই লোহিত রক্তকণিকার পাশাপাশি রক্তরসও কাজ করে আচ্ছা এটা হচ্ছে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট দুইটা ইম্পর্টেন্ট কাজ যে হরমোন পরিবহন কারণ কি হরমোন পরিবহন একমাত্র রক্তরসই করে হরমোন একমাত্র রক্তরসই করে হরমোন এবং এনজাইমের পার্থক্য কি যদি জরুরি না এটা আপার লেভেলের কথা তবু একটু বলে রাখি হরমোন হচ্ছে কি যে অন্তক্ষরা গ্রন্থি থেকে উৎপন্ন হয় এরা যে অঙ্গে কাজ করে যেখানে উৎপন্ন হয় সেখানে কাজ করে না তারা দূরে কোন এক জায়গায় গিয়ে কাজ করে এবং এদের কাজ করার মাত্রাটা ধীর আর এনজাইম কি যেখানে উৎপন্ন হয় সেখানেই নির্গত হয় সেখানেই কাজ করে এবং ইমিডিয়েট কাজ এখনই করে যেমন খাদ্য পরিপাকে দরকার হচ্ছে এনজাইম কোনো হরমোনের ব্যাপার নাই আবার আপনার যে দাড়ি মুসুরবে আপনার তেরো বছর বয়স হচ্ছে আপনি ছেলে মানুষ আপনার যে দাড়ি ফুটবে এটা আপনাকে কেউ বলে দেয় নাই আপনি বাচ্চা ছিলেন তখন কেন ওঠে নাই আজকে কেন উঠতেছে কারণ আপনি তেরো বছর বয়স হলে আপনি যখন বয়স সন্ধিকালে উঠবেন তখন আপনার মধ্যে এক প্রকার হরমোন নির্গত হবে যে আপনাকে বলবে যে হ্যাঁ তোমার এই মুহূর্তে দাঁড়ি গোছ ওঠার সময় হয়েছে তো হরমোন নিঃসরণ হয়েছে ব্রেনে অথবা শরীরের অন্য কোনো জায়গায় কিন্তু দাড়ি গোপড়তেছে কোথায় গালের মধ্যে ছোটার উপরে অদ্ভুত না বিষয়টা বিষয়টা এরকমই আচ্ছা এখানে কি বলেছে মনে রাখা জরুরি রক্ত থেকে দেহকোষে অক্সিজেন এবং খাদ্য সার যায় আর দেহকোষ থেকে রক্তে ব্যাক করে কে বর্জ্য পদার্থ যেমন কার্বন ডাই অক্সাইড ইউরিয়া ইউরিক অ্যাসিড ইত্যাদি আচ্ছা আর এই কাজটা মূলত করে কে অক্সিজেনটা করে কে আরবিসি আরবিসি কি হ্যাঁ লোহিত রক্ত রেড ব্লাড সেল আর এই খাদ্য সার পরিবহনের মূল কাজটা করে কে রক্তরস বা প্লাজমা আচ্ছা আর এই বর্জ্য পদার্থ যে পরিবহন বর্জ্য পদার্থ পরিবহনের মূল কাজটা করে কে এটার আবার মূল কাজটা করে প্লাজমা ঠিক আছে 
কিছু অংশ করে লোহিত রক্ত কণিকা আচ্ছা আজকে আমরা যা যা পড়লাম সেগুলোর ভিত্তিতে আমরা কিছু এমসি কিউ সলভ করি বলছি নিচের কোনটি রক্তের উপাদান নয় লোহিত রক্ত কণিকা লোহিত রক্ত কণিকা রক্তের উপাদান নয় লোহিত রক্ত কণিকা তো একটু আগে আমরা পড়লাম শ্বেত রক্ত কণিকা বেসোফিল হচ্ছে এক প্রকার সত্র শ্বেত রক্ত কণিকা কি বলেছিলাম দুইটা ফিল আছে যারা হচ্ছে কি অদানাদার আর তিনটা সাইড আছে যারা মানে হালকা সেভেন এর চেয়ে হালকা বেশি কত বেশি রক্তের প্রোটিন এর হার কত প্রোটিন এর হার কত এটা তো আমি জানি না এটা তো আমি এই পর্যন্ত পড়িও নাই শুনিও নাই তবে এটুকু জানি যে প্লাজমার হার কত আনসার হইতো যদি বলতো প্লাজমার হার কত আর রক্তের প্রোটিন এর হার কত ওই যে রক্তে হিমোগ্লোবিন থাকে না হিম হচ্ছে লোহ আর গ্লোবিন হচ্ছে প্রোটিন কিন্তু এটাকে পার্সেন্টেজ এ প্রকাশ করা কত ভাবে করা হয় এটা আমি এই পর্যন্ত শুনি নাই আমাদের এইচ এস সির বইও শুনি নাই এখানেও শুনি নাই দেখি এর আনসার কি ব্যাখ্যাটা কি দিছে এরাও ব্যাখ্যা দেয় না আনসার দেয় না এটাকে সম্ভবত এটা আমার মনে হয় প্রিন্টিং মিস্টেক হয়েছে প্লাজমা লিখতে গিয়ে প্রোটিন লিখে ফেলেছে আচ্ছা মানব দেহের পূর্ণ বয়স্ক মানুষের পুরুষের মোট রক্তের গড় পরিমাণ কত আমরা একটু আগে বললাম না ছয় থেকে সাত লিটার পূর্ণ বয়স্ক পুরুষের সাত লিটার আর পূর্ণ বয়স্ক নারীর হচ্ছে ছয় লিটার আবার ডিপেন্ড করবে যদি মনে করেন যে খুব স্বাস্থ্যবতী স্বাস্থ্যমন্ত্রীর মতো খুব স্বাস্থ্যবান নারী হয়ে থাকে তাহলে আবার তার রক্ত সাত লিটার হইতে পারে আবার পুরুষ যদি একদম টেংকমিয়ার মতো চিকন হয়ে থাকে টেলিস আমাদের মতো তাহলে তার রক্ত আরো কম পাঁচ লিটার হইতে পারে আচ্ছা একজন মানুষের এই সরি আমরা কি সেভেন সাত তো হচ্ছে পার্সেন্টেজ আর পরিমাণ যখন বলছে লিটার লিটারে আমরা কত পড়েছিলাম পাঁচ থেকে ছয় লিটার সরি হ্যাঁ হ্যাঁ পাঁচ থেকে ছয় লিটার সাত হচ্ছে পার্সেন্ট সাত হচ্ছে পার্সেন্টেজ যখন পার্সেন্টেজে প্রকাশ করবেন তখন সাত এটা কিন্তু এই পার্সেন্টেজটা কিন্তু নারী পুরুষ উভয় কিন্তু এই যে পাঁচ থেকে ছয় লিটার এটা কিন্তু কনস্ট্যান্ট না কারণ এটা হচ্ছে যে পাঁচ লিটার হচ্ছে নারীদের জন্য নারীদের দেহের রক্ত কম থাকে কারণ ওজন কম শরীরের সাইজ কম তার মানে এই না যে পার্সেন্টেজ কম হার কম তা না এটা হচ্ছে নারীদের পাঁচ লিটার থাকে গড়ে আর পুরুষদের গড়ে ছয় লিটার থাকে খুব ভালো তাহলে আমরা এটা আনসার ফিফটি পার্সেন্ট দিয়ে রাখি এটা এখানে তো ফিফটি পার্সেন্ট দেওয়া নাই আনসার রক্তের প্রোটিন ব্যাখ্যা না করি কিন্তু নাই কিভাবে দিবেন আপনি আনসার আমার মনে হয় এটা শিওর আমি এটা প্রোটিন না এটা প্লাজমা ছিল কারণ রক্তের প্রোটিন এর হার কত এটা আলোচ্য বিষয় না আলোচ্য বিষয় হচ্ছে প্লাজমা কত পার্সেন্ট আচ্ছা মানব দেহে সাধারণত কত পার্সেন্ট না কি পরিমাণ রক্ত থাকে হ্যাঁ এটাই এটা আমার কাছে লজিক্যাল মনে হচ্ছে কারণ হচ্ছে 
রক্তের অর্ধেকই হচ্ছে প্লাজমা তার মধ্যে থাকে হিমোগ্লোবিন হিমোগ্লোবিন এর একটা পার্ট হচ্ছে প্রোটিন তাহলে 50% প্রোটিন হয় কেমনে দেখো এটা নিয়ে আমরা তর্ক করব না এটা ভালো একজন ফিজিওলজিস্টের সাথে আলাপ করলে আমার বউয়ের কাছে শুনে দেব না এখন বলেন আমাদের মানুষের শরীরে কি পরিমাণ রক্ত থাকে এটা হচ্ছে ওজনের 7% কিন্তু 1000 লিটার 2000 লিটার এগুলো এগুলো কি पूर्णवयस्क मानुषे मोट रक्त पांच छिटार छे सत लिटार बेसिना सत लिटारे मन कर जनसिना मानुष्टर একজন রক্তদান শিবিরে আপনি যদি আড়াইশো মিলি রক্তদান করেন তাহলে আপনার দেহের কত পার্সেন্ট চলে গেল রক্ত কত পাঁচ লিটার পাঁচ লিটার যদি থাকে মানে হচ্ছে এখানে শতকরার অঙ্ক ওই যে সেদিনই আমরা করাইলাম হান্ড্রেড मान देह रक्त थे मात्र फाइव परसेंट दी मानसारण कत मिलीटर रक्त रक्त उज्जवल रक्त जो तुम बार बार दीबा तक तुम बडिर ब्लाड रिसाइकेल हो फ्रव्य मिश्रित ब्लाड कोलेस्टरल मिश्रित ब्लाड चले गए नक्त नतून ब्लाड तैरि एक नम्बर सम्पर्क नक्त बेड़े छह मास के रक्त ना दी तुम ओजन बढ़त छह मास के रक्त देने बर एक केजी कम बढ़ते बोलो अच्छा रक्त दिल सुविधा दातव्य मान मानवता मानव सेवा एकम्र मानव देह एकम अंग हम रक्त जो जीवित अवस्था देवा जाए निजे क्षति करा छा किडनी हार्ट चोक एग्लो तो देवा जाए ना 
দেওয়া যায় মরণোত্তর আচ্ছা কোনটি রক্তের কাজ নয় হরমোন বিতরণ করা হরমোন বিতরণ করা রক্তের কাজ কারণ রক্ত রস এ কাজ করে ক্ষুদ্রান্ত হতে করাতে খাদ্যের সারবস্তু বহন করা হ্যাঁ এটাও রক্ত রসেরই কাজ জারক রস বিতরণ করা না পাচক রস বা জারক রস এগুলো তো এনজাইম পাকস্থলীর কাজ কলা হতে ফুসফুসে বর্জ্য পদার্থ পরিবহন করা হ্যাঁ এটাও করে এটাও রক্ত রস করে অধিকাংশ আর কিছুটা করে হচ্ছে লোহিত রক্ত কণিকা সুতরাং এই জারক রস বিতরণ করা এটা হচ্ছে অ্যাবনর্মাল এটা আনসার আচ্ছা আমাদের দেহ কোষ রক্ত হতে গ্রহণ করে কি অক্সিজেন গ্রহণ করে হ্যাঁ রক্ত লোহিত রক্ত কণিকা থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে গ্লুকোজ গ্লুকোজ তো খাদ্য সার মানে রক্ত রস থেকে আমাদের খাদ্য সার গ্রহণ করে আমাদের দেহ কোষ তো এটা আনসার হইতে পারে দেখি বাকি গুলা কি অক্সিজেন কারেক্ট রক্তের আমিষ না আমাদের দেহ কোষ সরাসরি আমিষ গ্রহণ করতে পারে না আমাদের দেহ কোষ আমিষকে ভেঙে ফ্যাটি এসিড রূপে গ্রহণ করে ফ্যাটি এসিড আমিষ মানে কি বলেন তো ফ্যাটি এসিডের সংমিশ্রণ বন্ডসিড তো আমিষ আমাদের দেহ কোষ গ্রহণ করে না করতেই পারে না রক্ত দিলেও খাওয়া খেতে পারবে না ধরেন রক্ত যদি ভুল করে একবার আমিষ ক্যারি করে নিয়ে যায় আমাদের ইয়েতে আমাদের দেহ কোষের জন্য কোষ বলবে ভাই এত বড় খাদ্য আমি খেতে পারি না আমার ছোট 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 নল্লা দেওয়া আমার মুখ দিয়ে ঢুকবে না এত বড় নল্লা কারণ আমিষের ডিগ্রি অফ পলিমারাইজেশন হচ্ছে প্রায় চার হাজার চার হাজারটা বন্ড সিও এনএচ অ্যামাইনো এসিডের অণু যুক্ত হইয়া একটা বড় আমিষ অণু গঠন করে এটা আমাদের আমাদের দেহ কোষ খাইতে পারে না আচ্ছা ইউরিয়া ও গ্লুকোজ ইউরিয়া গ্রহণ করবে কেন ইউরিয়া তো ইউরিয়া তো উল্টা দেহ কোষ থেকে উল্টা থেকে ফিরত আনে আমাদের রেচন আমাদের বৃক্ষ গ্রহণ করে ইউরিয়া রক্ত হতে প্লাজমা হতে দেহ কোষ তো গঠন করে না ইউরিয়া দেহ কোষ তো রিসিভ করে না দেহ কোষ কি কি রিসিভ করে সেটা জানতে চাচ্ছে অ্যামাইনো এসিড হ্যাঁ অ্যামাইনো এসিড গ্রহণ করতে পারে অ্যামাইনো এসিড গ্রহণ করে আমাদের আমাদের দেহ কোষ রক্ত হতে অ্যামাইনো এসিড গ্রহণ করে খাদ্য সার কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ করে না তাহলে একমাত্র এই এটা এখানে দুইটা আনসার কারেক্ট হয়েছে অক্সিজেন ও গ্লুকোজ আচ্ছা রক্তের তরল অংশের নাম প্লাজমা আমরা জানি রক্তে রক্ত কণিকার ফিফটি আর রক্ত এই ভুল বলতেছি রক্তে রক্ত কণিকা হচ্ছে ফোর্টি আর রক্ত রস হচ্ছে ফিফটি রক্ত রস বা প্লাজমা আচ্ছা এই আমি যে মাঝে মাঝে ভুল বলি আপনারা কিছু বলেন না কেন মানুষের শরীরে কত ধরনের রক্ত কণিকা আছে তিন প্রকার এটা তো আমরা এতক্ষণ ধরে পড়তেছি লোহিত রক্ত কণিকা কোথায় হয় অস্থি মজ্জায় বন মেরো রক্তনালীতে রক্ত জমাট না বাঁধার জন্য দায়ী কোনটি ওই যে চারটা চারটা ফ্যাক্টর বলেছিলাম তারা হচ্ছে রক্ত জমাট বাঁধায় আর রক্তের ভিতরে মানে বডির ভিতরে যেমন বাদে না হ্যাপারিন খরণের জন্য আচ্ছা একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষ কতদিন পর পর রক্তদান করতে পারে তিন মাস আচ্ছা আমরা ব্লাড গ্রুপ পড়ি বিজ্ঞানী কার্ল ল্যান্ড স্টেইনার ল্যান্ড স্টেইনার একজন বিজ্ঞানী ছিলেন তিনি মানুষের রক্তে চার ধরনের গ্রুপ আছে কি কি এ বি এ বি ও এই যে চার ধরনের গ্রুপ এই গ্রুপটা কিসের উপর ভিত্তি করে ইয়ে করা হয় নির্ভ করা হয়েছে মানুষের দেহে 
विपरीत हम सार्वजनी दाता बोला मन रखें ओ हम सार्वजनी दाता और ए भी हम सार्वजनी ग्रहिता क्यों ओ की शून्य महाशून्य ओर आकृति रेजैक्टिक गण एक शून्य मतन आ जिरो जिरो मान कि प्रथम कवित नाम पथिक निश्व मान कि दाता जे दान मान कि सार्वजन दाता और ए भी हम सार्वजन ग्रहिता देखें ए ग्रुपे एंटीजें ए थे और विपरीत जेटा बीटा हे नई एंटीबडी बी हे थे बी आर बी ग्रुपे एंटीजें बी थे तेल जे एंटीजें नई से एंटीबडी थे मैं एंटीबडी बी थे आर ए बी ग्रुप क्यों एखे एंटीजें ए दुटे थे क्योंकि को एंटीबडी थे ना एंटीबडी थे ना बोल ए सब चे सब 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 ए बी ग्रुप सबधरण ब्लाड ग्रहण करते कारण लेखें ये कारण कारण मारामारी करत मारामी शर झमेला सृष्टि करत मानु मारा जो एक ग्रुप मानुष के ग्रुप ब्लाड दें ब्लाड क्लटिंग मैं रक्त जमाट बेधे जाए मानुष मृत्यु मुख्य पतित हो जाए ग्रहिता मारा ग लोहित रक्त कणिकार झिल्लर मत एक एंटीजें थे एक प्लस एक माइनस प्रकार एक प्लस एक माइनस ठीक है विशिष्ट रक्त के बोले प्लस रक्त खुब कम जरा नेगेटिव दुख जनक दुर्भागा सहजे मानस शर रक्त ग्रुप कई चार ग्रुप आ ग्रुप ग्रुपर वैशिष्ट्य 
ওই যে বলেছিলাম ও গ্রুপে নিঃস্ব সর্বজনীন দাতা সর্বজনীন দাতা মানে কি কোন অ্যান্টিজেন তার মধ্যে নাই নিঃস্ব ও মানে কি জিরো ছকটা আবার একটু দেখেন আচ্ছা রক্ত সর্বজনীন দাতা কোনটা এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ও নিঃস্ব এবি কি রক্তের গ্রুপ কোন রক্ত গ্রুপকে সার্বজনীন গ্রহিতা এবি এবি কই এবি সার্বজনীন গ্রহিতা এনটিডি ইমিউনোলো ইমিউনোগ্লোবি গ্লোবিউলিন শিশু জন্মের পর দেওয়া হয় এনটিডি ইমিউনোগ্লোবিউলিন গ্লোবিউলিন হচ্ছে প্রোটিন গ্লোবিন হিমোগ্লোবিন গ্লোবিউলিন আর ইমিউনো মানে হচ্ছে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অ্যান্টি ডি ইমিউনোগ্লোবিন এটা হচ্ছে মানব শিশুর জন্মের পর মাকে টিকাটা দেওয়া হয় আচ্ছা নেগেটিভ রক্তের মাকে প্রথম শিশু জন্মের জন্ম দেওয়ার পর কোন ইঞ্জেকশন দেওয়া হয় ওই যে একটু বললাম অ্যান্টি ডি ইমিউনোগ্লোবিউলিন হৃদপিণ্ড মানব দেহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হচ্ছে ব্রেইন সেকেন্ড হচ্ছে হৃদপিণ্ড আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে এই দুইটা অঙ্গই সবচেয়ে বেশি রোগে ধরে হার্ট অ্যাটাক আর ব্রেইন স্ট্রোক ধরে সবগুলাই কিন্তু এই দুইটা বেশি ইম্পর্টেন্ট তো এই জন্য এই দুইটা ফ্যাটাল মানে মৃত্যু মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায় হার্ট এর স্ট্রোক হার্ট অ্যাটাক আর ব্রেইন স্ট্রোক হার্ট ফেইলিয়ার হয়েছে হার্ট ফেইলিয়ার হার্ট ফেইলিয়ার হার্ট হার্ট অ্যাটাক বলে এটা কে অ্যাটাক আর ফেইলিয়ার এক না অ্যাটাকের মাত্রা যখন মারাত্মক হয় তখন সেটা ফেইলিয়ার হয় আর কি আচ্ছা দ্বিস্তর বিশিষ্ট পাতলা পর্দা এই পর্দাকে বলা হয় পেরিকার্ডিয়াম আচ্ছা এই পিণ্ড তিন স্তর এটা খুব ইম্পর্টেন্ট মানব দেহের হৃৎপিণ্ড তিন স্তর বিশিষ্ট সেদিন আমরা বলেছিলাম যে অ্যান্ডোমানে ভিতর আর এপিমানি বাহির এপি এবং এক্সো দুইটাই বাহির আর মিডিল হচ্ছে মায়ো মায়া হচ্ছে কি মিডিল সবচেয়ে বাহিরের স্তর হচ্ছে এপিকার্ডিয়াম ভিতরের স্তর হচ্ছে অ্যান্ডোগার্ডিয়াম আর মাঝখানের স্তর হচ্ছে মায়োগার্ডিয়াম আচ্ছা একজন মানুষের হৃৎপিণ্ড প্রায় তিনশো গ্রাম এগুলো মুখস্থ করবেন সবগুলো মুখস্থ করবেন মানুষের হৃৎপিণ্ড চার প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট এনে খুব ভেরি ভেরি কেয়ারফুল একটা হচ্ছে স্তর আরেকটা হচ্ছে কি প্রকোষ্ঠ আমি হৃৎপিণ্ড আপনাদেরকে একে দেখাই তাহলে বুঝবেন স্তর কি আর প্রকোষ্ঠ কি মনে করেন এই হচ্ছে চারটার প্রকোষ্ঠ এক নাম্বার দুই নাম্বার তিন নাম্বার চার নাম্বার নিচের দিয়ে ধনমে ধমন শিরা বের হয়ে গেল উপর দিয়ে সুপিরিয়র ভেনাকে বা ইনফিরিয়র ভেনাকে বা মানে মহাধমনী বলা হয় এগুলোকে আচ্ছা এটা হচ্ছে শিরা ব্লাড বের হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা এখন এই যে এক চারটা প্রকোষ্ঠ আমরা পাইলাম তাহলে স্তর তিনটা স্তর তিনটা কোনটা স্তর হচ্ছে এগুলা এটা হচ্ছে সেকেন্ড স্তর আবার মনে করেন এটা হচ্ছে ফোর্থ স্তর তাহলে আপনারা বুঝতে পারছেন স্তর জিনিসটা কি আর প্রকোষ্ঠ জিনিসটা কি ডিফারেন্সটা বুঝতে পেরেছেন 
प्रसारण के बला डायस्टोल संकोचन के बलास्टोल सिसटोलिक चाप बोलते संकोचन समय प्रसारण चपटा के बला डायस्टोलिक चाप बोलना मानुषर ब्लाड प्रेसर मापार पर माप बोलना मानुषर हाई ब्लाड प्रेसार लिखे रखें लिखे नहीं मत लिखे नर्माल बीपी बीपी मान कि प्रसारण बेलन के जो अपनी बहर थे चाप दीबें संकोचन समय चाप हिस्टोल सिसटोलिक चाप संकोचन मन रखबोल संकोचन मन रखे मान एस मान हम संकोचन संकोचन समय चाप की था धमनी दिए बेर से रक्त सारा देह चले जाए जो प्रसारित हो तक की ब्लाड कि सार्कुलेशन प्रक्रिया करते हैं महाधमनी मान कि मान कि धमनी मान हमसिजें रक्त पास 
এগুলোকে বলা হয় মাসখানে থাকে কি জানেন কপাটিকা মানে কপাটিকা মানে কি কপাট কপাট মানে কি দরজা দেয়া হয়েছে কি টিকা মানে কি ছোট দরজা ইংলিশে বলা হয় এটাকে ভালভ এর বৈশিষ্ট্য কি ভালভের বৈশিষ্ট্য কি একমুখী একমুখী রক্ত সঞ্চালন এরা শুধু একদিকে একমুখী বললেন হৃৎপিণ্ডে কপাটিকার কাজ কি একমুখী রক্ত সঞ্চালন করতে সাহায্য করে এগুলো বয়ে নাই দেয় নাই কিন্তু দরকার আমার কাছে মনে হয়েছে আচ্ছা আপনারা কি ছোটবেলায় ওই যে মাছ মারার বাঁশ দিয়ে একটা প্রকার ফাঁদ বানায় না ঢেউ যেদিকে যায় সেদিকে এটাকে বিছায় দেয় ফলে মাছগুলো ঢুকে যায় এটার ভিতরে কিন্তু উল্টা দিকে আর ব্যাক করে আসতে পারে না আমাদের ময়মনসিংহ অঞ্চলে বলে বাইর কিশোরগঞ্জ অঞ্চলে জানি কি বলে সই নাকি সইড নাকি বোঝেনি বলে আপনারা কি দেখেছেন এই যন্ত্রটা বাঁশের তৈরি फले ठेला दे कंचीटा के कंचीटा फाक हो जाए फाक हो गए स्रोत ढुके जाए এখানে আসার পরে যখন দেখে এদিকে যাওয়ার জায়গা নাই তখন মাস্টার উল্টার দিকে ব্যাক করে এরকম এবার আমরা কিছু এমসিকিউ পড়ি মানবদের রক্তের হার্টের আবরণকে বলা হয় পেরিটোনিয়াম এটাকে আমরা সরি পেরিকার্ডিয়াম কার্ডিয়াক সিসিউ আপনারা পড়েছেন সিসিউ সিসিউ কি করোনারি কেয়ার ইউনিট আর আইসিউ কি ইন্টেনসিভ কেয়ার ইউনিট নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্র আই আইসিউ আর সিসিউ কি করোনারি পরিচর্যা কেন্দ্র মানে হৃৎপিণ্ডের যাদের হার্টের হার্টের রোগী पेरिटोनियम मायोकार्डियमोकार्डियमोकार्डियमोकार्डियमोकार्डियमोकार्डियमोकार्डियम কয়টা প্রকোষ্ঠ থাকে চারটা আমরা একটু আগে পড়েছি চারটা প্রকোষ্ঠ থাকে আর তিনটা লেয়ার থাকে আচ্ছা কোনটা সঠিক হৃৎপিণ্ডে অলিন্দের অবস্থান উপরে উপরে দুইটা অলিন্দ নিচে দুইটা নিলয় ঠিক আছে হৃৎপিণ্ডে নিলয়ের অবস্থান নিচে কারেক্ট কারেক্ট দুটি করে অলিন্দ দুটি করে নিলয় আছে কারেক্ট তিনটে কারেক্ট আচ্ছা এগুলো আপনারা দেখে নিবেন আমি রক্তবাহিকা গুলা ব্যাখ্যা করি রক্তবাহিকা হচ্ছে তিন প্রকার আমরা একটু আগে বলেছি ধমনী এবং শিরা এটা কি এটা হচ্ছে হাতের ভিতর দিয়ে যে যায় রক মূল যে রক গুলো আমরা যেগুলো দেখি সেগুলো হচ্ছে সেগুলো হচ্ছে ধমনী ও শিরা আর এই ধমনী শিরা গুলা যেখানে গিয়ে শেষ হয় 
সেখান থেকে কোষের ভিতরে একদম চিকন চিকন জালের মতো ছড়ায় যায় সেগুলোকে বলা হয় কৈশিক জালিকা রকটা আসলো মনে করেন ধমনিটা আসলো এসে এখানে কৈশিক জালিকায় গিয়া শেষ হয়ে গেল আবার এই কৈশিক জালিকা থেকে আরেকটা রক যে রক্ত ব্যাক করে এই রক্ত জেরাতে ব্যাক করে সেটাকে বলা হয় ধমনী আর রক্ত জেরা দিয়ে আসে সেটাকে বলা হয় শিরা আর আসার পর শেষ প্রান্তে গিয়ে যে ডালপালার মতো ছড়ায় যায় সেগুলোকে বলা হয় কৈশিক জালিকা আমাদের ধমনী শিরা এই দুইটা মনে রাখার কোন টেকনিক আছে আমার এটা কখনো বেশ লাগে না এজন্য মনে রাখার প্রয়োজন মনে করি না धमनी हृदपिंड অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত পরিবহন করে কিন্তু পালমোনারি আর্টারি যেগুলা ফুসফুসীয় ধমনী সেটা আবার কার্বন ডাই অক্সাইড সম্পূর্ণ রক্ত বহন করে আবার নর্মালি শিরা কি করে কার্বন ডাই অক্সাইড রক্ত সম্পন্ন করে কিন্তু ব্যতিক্রম হচ্ছে পালমোনারি শিরা আবার কি কার্বন ডাই অক্সাইড বহন করে এখন যদি আপনাকে প্রশ্ন করে নিজের কোন শিরা অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত গুলো সম্বন্ধ করে সে বললো একশো অপশন দেয় সকল শিরা পরে আছে হাতের শিরা পরে আছে হৃদপিণ্ডের শিরা পরে আছে হইল কি পালমোনারি শিরা আনসার কোনটা পালমোনারি শিরা আচ্ছা একটু লিখে রাখেন এই পালমোনারি শব্দটার অর্থ লিখে রাখেন ফুসফুসীয় পরীক্ষায় পালমোনারি দিল না দিল কি ফুসফুসীয় তখন কিন্তু আপনি বলবেন যে না এটা তো কোনো বইয়ে পড়ি নাই আসলে আপনি পড়েছেন আপনি জানেন পালমোনারি শিরা মানে ফুসফুসীয় শিরা ঠিক আছে আচ্ছা এমন রাখবেন কিভাবে শিরা মানে খারাপ খারাপ কেন সে এই যে সিও টু কার্বন ডাই অক্সাইড রক্ত বহন করে রেহান বুঝছো মনে রাখার টেকনিকটা অন্তস্তরতে খারাপ অন্তস্তরতে খারাপ অন্তস্তরতে শিরা শিরা খারাপ শিরা খারাপ মনে থাকবে ভালো রক্ত নিয়ে যায় আর দেহ থেকে খারাপ কার্বন ডাই অক্সাইড সমৃদ্ধ রক্ত হৃদপিণ্ড থেকে কে আনে খারাপ আবার হৃদপিণ্ড থেকে উৎপন্ন হয়ে কই শেষ হয় ওই যে একটু আগে দেখাইছি গাছ আইকা কৈশিক জালিকা শেষ হয় একটু আগে গাছ আগে দেখাইছি ঠিক তার উল্টাটাই হবে তো শিরা কি কৈশিক জালিকা থেকে উৎপন্ন হয়ে উল্টা দিকে হৃদপিণ্ডে গিয়ে শেষ হয় আচ্ছা এটা অলরেডি বলেছি প্রাচীর পুরুষ স্থাপক পাতলা নরম পালমোনারি শিরা হচ্ছে ব্যতিক্রম সে অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত বহন করে মানে ফুসফুস থেকে হার্টে অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত সম্পন্ন করে পালমোনারি শিরা রাইট ঠিক বলেছেন আচ্ছা ধমনীতে কপাটিকা থাকে না শিরাতে থাকে পালমোনারি শিরা ব্যক্তি সবসময় ব্যতিক্রম গবর হচ্ছে ধমনীটা হচ্ছে ছোট আর শিরাটা হচ্ছে বড় এটা মনে রাখবেন কিভাবে জানেন ছোট্ট একটা আঁকবেন আইকে লিখবেন অক্সিজেন আর বড় একটা লিখবেন লেখা আঁকবেন সিও টু তিনটা লেখতে জায়গা বেশি লাগে তার মানে কি খারাপ শিরা খারাপ কার্বন ডাই অক্সাইড হচ্ছে আমাদের শত্রু আর অক্সিজেন কি আমাদের বন্ধু এই জন্য সে আমাদের ভালো মনে থাকবে আর ভালো মানেই কি ধমনি আর খারাপ কে শিরা মনে থাকবেন এখন হ্যাঁ ভাই আচ্ছা বলেন তো মানব দেহের নারীর স্পন্দন কিভাবে প্রবাহিত হয় আমাদের যে হার্টের স্পন্দনটা সারা দেহে পালস আমাদের হাতে ধরলে ডাক্তাররা দেখেন জীবিত আছে না মারা আছে এটা টেস্ট করার জন্য মানুষের হাতে ধরে 
হাতে ধরে পালস টেস্ট করে কম্পন অনুভূত হয় কিনা এটা কি দিয়ে যায় ধমনির ভিতর দিয়ে যায় শিরার ভিতর দিয়ে যাবে না কারণ হৃৎপিণ্ড থেকে দেহের দিকে গেছে কে ধমনি আর দেহ থেকে হৃৎপিণ্ড দিকে ফিরত এসেছে কে শিরা আচ্ছা এই যে হাতের কবজি রেডিয়াল ধমনিতে স্পন্দন পরীক্ষা করেন মনে আছে হাতের ধমনিটার নাম কি রেডিও আল না ওই রেডিও রেডিও হাড়ের কাজ পাশ দিয়ে যে ধমনিটা যায় সেটাকে বলা হয় রেডিয়াল ধমনি রেডিয়াল রেডিয়াল আর্টারি আচ্ছা আমাদের পালস এটা খুব ইম্পর্টেন্ট বিবিআই এই বাহাত্তর যেটা এটা কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট লিখে রাখেন এই বাহাত্তর এবং আশি বা একশো বিশ আশি হচ্ছে প্রসারণ আর একশো বিশ হচ্ছে সংকরণ সংকোচন হচ্ছে সিস্টল এটা আমি দুইবার লিখতেছি এটা আসবে আচ্ছা পালস রেট হচ্ছে বাহাত্তর পাইনি শেষ অধ্যায় শেষ ও না আরো কিছু আছে আচ্ছা এগুলো একদম কমন এগুলো আমরা জানি জাস্ট এক রিডিং পরে যাব যে হৃদরোগ কেন হয় কোলেস্টেরল এবং সিগারেটের নিকোটিন যখন আমাদের দেহে এই ধমনির ভিতরে এবং হৃৎপিণ্ডের ভিতরের গাত্রে জমা হয় তখন কি হয় বলেন তো নর্মালি হচ্ছে আমার এটা হচ্ছে আমার হৃৎপিণ্ডের বাহিকা ধমনি বা হৃৎপিণ্ডের প্রকোষ্ঠ আর ভিতরে যখন এইটুক জায়গা ব্লক হয়ে যাবে কি দিয়া এই কোলেস্টেরল বা চর্বি দিয়া ব্লক হয়ে যাবে এটা কি দিয়া কোলেস্টেরল কোলেস্টেরল চর্বি নিকোটিন হ্যাঁ কোলেস্টেরল এক প্রকার চর্বি নিকোটিন ইত্যাদি এগুলো কি কি বলা জানেন প্লাক বলে প্লাক এটাকে বলা হয় ইংলিশে বলে প্লাক পি এল এ কিউ ইউ ই এই প্লাক যখন জমে যায় চর্বি ধমনি বা হৃৎপিণ্ডের ভিতরে তখন সে কি করে বলেন তো রক্ত প্রবাহকে বাধা দেয় রক্ত প্রচন্ড চাপে বের হয় এই জন্য হাই প্রেসার বলা হয় যে এটা হাই প্রেসার এর রোগ আচ্ছা আচ্ছা লিপো প্রোটিন দুই প্রকার আমরা যে খাবার খাই এখানে দুই প্রকার প্রোটিন আছে লিপিড আছে চর্বি জাতীয় খাদ্য দুই প্রকার একটা হচ্ছে এইচডিএল আর একটা হচ্ছে এলডিএল এই এইচডিএল হচ্ছে হাই ডেন্সিটি লিপো প্রোটিন আর এলডিএল হচ্ছে লো ডেন্সিটি লিপো প্রোটিন এসডিএল টা রক্তের জন্য ভালো এটা কোন চর্বিতে থাকে মাছের তেল মাছের তেলে থাকে এসডিএল এটা ভালো উপকারী তেল আর এলডিএল টা কই থাকে ক্ষতিকর তেল গরুর চর্বি গরুর গরুর চর্বিতে থাকে এলডিএল ওকে আচ্ছা হার্ট অ্যাটাকের কেমিক্যাল টার্ম কি মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন নট ইনফ্রাকশন দিস ইজ ইনফার্কশন ইনফার্কশন নট ইনফ্রাকশন এই কথা বলার জন্য আমার ওয়াইফের বান্ধবী মানে আমার শালীর সাথে আমার ফেসবুকে ব্লগিং হয়েছে বুঝছেন ইনফ্রাকশন সে একটা পোস্টে লিখেছিল যে আমার এক তার এক সার মারা গেছে আর কি হার্ট অ্যাটাক ইয়াং সার সে ফেসবুকে পোস্ট দিছে যে আজকে আমার সার মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্রাকশন হয়ে মারা গেছে সে বানানটা এইভাবে লিখেছে ভুল লিখেছে ইনফ্রাকশন লিখেছে পরে আমি আর এত কিছু ভাবি নাই সে যেটা নেগেটিভলি নিবে আমি তো ভাবি নাই আমি আমার এত সময়ও নাই যে কারো ইনবক্সে গিয়ে বলে আসার যে ইনফ্রাকশন হবে আমি জাস্ট কমেন্ট করে দিছি যে শব্দটা ইনফ্রাকশন হবে না ইনফ্রাকশন হবে কমেন্টটা দেখার পর ডিলিট করে দিবেন সে করছে কি সেটা আমার ওয়াইফ কি বলছে যে ভাইয়া এটা কেন লিখলো হ্যাঁ আমরা ডাক্তার আমরা ফাইনাল ইয়ারে পড়ি আমরা এগুলো এগুলো বুঝি না বুঝছেন কত দেমা কত ইগো দেখেন পরে আমার ওয়াইফ এসে আমার উল্টা উল্টা জিজ্ঞেস করে না শুধু তাই না শুধু তাই না সে এটা সে এটাও বলতেছে যে ভাইয়া এটা বললো তো ইয়ে করলেই পারতো জিজ্ঞেস করতেছে তুমি এই ওর ইয়েতে তুমি এইভাবে লেখলা কেন তখন আমি বললাম কেন সে কি বলছে আমি তো বলছি যে কমেন্ট দেখার পর ডিলিট করে দিতে 
তার শিক্ষা তা তো তা তো উপকৃত হয়েছে সে খুশি হওয়া উচিত ছিল ডাক্তার হয়ে আয় কমন একটা টার্ম মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্রাকশন এটা কিছু ইনফ্রাকশন লিখতেছে তার তো সারা জীবনের জন্য উপকার হয়েছে সে সেই জীবন তাকে যদি কেউ দেখায় না দিত সে দশ বছর পরে এফ সি পিএস করলেও সেটাকে সে ইনফ্রাকশনই বলে দিত পরে বলছে সে তো খুব ধমক টমক দিচ্ছে তোমাকে আমাকে কেন তুমি এটা লেখলা কারণ আমি তো লজ্জিত হয়েছি আমার ওই বলতেছে আমাকে পরে আমি বলতেছি কেন তুমি লজ্জিত হয়েছ তুমি বলো তোমার হাজবেন্ড কি অন্যায় করছে তোমার হাজবেন্ড কি তার ইনবক্সে গিয়ে অশ্লীল ছবি পাঠাইছে নাকি কে বলছে আপনার একটা অশ্লীল ছবি দেন তোমার তো আরো গর্বিত হওয়া উচিত তুমি তোমার তোমার ক্লাসে ফ্রেন্ড তুমি লাইকিং করে বলবো যে আমার হাজবেন্ড ওরে শিখাইছে लज्जित সুক্ষিত হয়েছি এরকম ডাক্তার আমার ফ্রেন্ড লিস্টে থাকা উচিত না যে ইনফ্রাকশন কি ইনফ্রাকশন করে ভুল হইতেই পারে কিন্তু এরপরে যে ইগোটা সে দেখাইছে এটা অত্যন্ত অন্যায় করেছে অনেক রাত হয়েছে আমরা কল্পনা বলি আর আচ্ছা হৃদরোগের কারণ এগুলো আমরা সবাই জানি বলার দরকার নাই এগুলো আমরা বলবো না খাসির মাংস গরুর মাংস মগজ কলিমার ডিমের কুসিম এগুলো আচ্ছা আচ্ছা আমরা এই নামগুলো জানবো ইসিজি ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম করোনারি এনজিওগ্রাফি ইকো কার্ডিওগ্রাফি ইটিটি এক্সারসাইজ টলারেন্স টেস্ট এক্সারসাইজ মানে হচ্ছে ব্যায়াম আর টলারেন্স মানে হচ্ছে কি টলারেট মানে সহ্য করা এক্সারসাইজ টলারেন্স এই যে এই ছবিটা আছে না এটার ইটিটির ছবি নিচের অংশটা কেটে গেছে আর কি ছবি তোলার সময় আর ইটিটির ছবি আর এটা হচ্ছে ইসিজি কম্পিউটারে দেখে এবং একটা গ্রাফ প্রিন্ট হয়ে আসে ইসিজি করার সময় তার মানে এই যে ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম মানে আপনার কার্ডিও কার্ডিও মানে তো বললাম একটু আগে হৃৎপিণ্ড আর কার্ডিওগ্রাম মানে কোনো কিছুকে ছবিতে প্রকাশ করাকে কার্ডিওগ্রাম বলে আর ইলেকট্রনিক ওয়েতে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন প্রকাশ করা হয় বলে এটাকে ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম বলা হয় বোধপত্তি বুঝে বুঝে পড়বেন আর করোনারি এনজিওগ্রাফি এনজিও এনজিও মানে কি ফোলানো আর গ্রাফি মানে দেখা মানে করোনারি মানে কি আপনার এই যে ধমনিগুলাকে হৃৎপিণ্ডকে ফুলিয়ে তার ভিতরটাকে দেখা হবে এটাকে বলা হয় করোনারি এনজিওগ্রাফি আচ্ছা ইকো কার্ডিওগ্রাফি ইকো অর্থ কি কেউ বলেন ইকো হচ্ছে প্রতিধ্বনি হ্যাঁ ইকো হচ্ছে শব্দের প্রতিধ্বনি আপনি শব্দ তরঙ্গ ব্যবহার করে শব্দের প্রতিধ্বনির মাধ্যমে এই থ্রি ডি ইমেজিং ইকো কার্ডিওগ্রাফি হচ্ছে ওয়ান টাইপ অফ থ্রি ডি ইমেজিং বাদুর কিভাবে চলে বাদুর শব্দ দিয়ে চলে বাদুর কিন্তু চোখে দেখে না সে শব্দ তরঙ্গ সামনে উৎপাদন করে সেগুলো যখন প্রতিধ্বনিত হয়ে তার বডিতে ফিরে আসে সেটাকে ফিল করে সে ফিল করে বুঝে তার সামনে কোন শেপ আছে ঠিক একই জিনিস হচ্ছে ইকো কার্ডিওগ্রাফিতে করা হয় বুঝছেন মানে শব্দ তরঙ্গ পাস করে দেওয়া হয় হার্টের ভিতরে সেই শব্দগুলা যে শেপে গিয়ে আঘাত পায়া ফিরে আসে সেটাকে সে ওই ছবির মাধ্যমে প্রকাশ করে কম্পিউটার স্ক্রিনে তখন ডাক্তার দেখতে পায় যে হ্যাঁ তার হার্টের এইটুকু চর্বিতে খাই ফেলছে আর ইটিটি হচ্ছে এক্সারসাইজ টলারেন্স ট্রেড একদম সিম্পল আপনি ওই যে ব্যায়াম আছে না ট্রেডমিল ট্রেডমিলের মধ্যে ব্যায়াম করতে দেয় তখন একটু পরিমাণ ব্যায়াম করলে তার হার্ট বিট বেড়ে কতটুকু বেড়ে গেছে এটা টেস্ট করে একদম ইজি তবে বিসিএস পরীক্ষা আসবে কোন গোলা এই নাম গোলা ইম্পর্টেন্ট চারটা নাম মুখস্থ করে ফেলবেন ইসিজি আর একটা আছে ইজি ইলেকট্রো অ্যান্সেফোলোগ্রাফি এটা এটা বোধ হয় হার্টের নাই জন্য এটা এখানে দেয় নাই আমি আমি জেনে জানাবো আপনাদেরকে যে ইজি টেস্টটা কি হার্টের করা হয় না অন্য কোনো জায়গায় জন্য এখানে দেয় নাই আচ্ছা দেখেন এনজিওগ্রাফি আর এনজিও প্লাস্টি দুটোর মধ্যে পার্থক্য আছে পার্থক্য কি গ্রাফি মানে কি গ্রাফ মানে চিত্র চিত্র মানে কি পরীক্ষা এনজিওগ্রাফি হচ্ছে পরীক্ষা আর এনজিও প্লাস্টি মানে কি প্লাস্টি হচ্ছে হ্যাঁ এনজিও প্লাস্টি হচ্ছে চিকিৎসা
मरे गुड़ा बेलुन दिए फुल बेलुन भर दिए रक्त पास कर बेलुन टाइम इच्छा कर सर तक बुजिनेस पेस मैंने गोती गोती बजाय रखा ताल ताल ठीक रखा कीप पेस हुई मैंने ताल बजाय रखा पेस में क्या मैंने जरित पिंजर ताल टाकी ता ठीक रखे रितिन डोडे जेस समय बीट करा हो चीत मैंने डुब डुब रितिन डोडे एक बार शुम्प कुछ तो होते एक बार प्रोसरी तो होते हैं इच्छन तो जो ना हराया ना फैले ज़ादेर बॉयफ्रेंड्स कृत्रिम जंत्र बुक सेट कर कृत्रिम जंत्र सेट कर ऑपरेशन करे बुकेर भीतर रितपिन दे ऊपर है टच करे दवाई खंड के इलेक्ट्रिकल सिग्नल इतने किया शे इलेक्ट्रिक सिग्नल आशे इलेक्ट्रिक छमान ना एक टू कारेंट चार्ज बेटर रिचेज करते हैं कॉलेज सिंपल को इलेक्ट्रिक चार्ज ऐसे की करे एक ने रितपिन दे मुद्दे का चार्ज दे शॉक दे इलेक्ट्रिक शॉक दे शॉक � तबे आमर ये गोला भाई और एक पोस्ट को तो है आमर धारणा नहीं ओने एक धारणा ओने एक लक्कोय एक लाखे रुकोम ना तो होले कि आज के क्लास एक इपोर्ट जन्तो इस तो का भालो थक बिना तेरा ओके भाई सलाम वालेकुम सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम